外で外で<笑>ボス抜きで抜きで<笑>今ちょっと接客中ということでそうそうそうそうたまには今日は静岡の T 様、はい、T 様の61年のパンヘッドはいこれの紹介をしていきますはい取っていきましょうじゃあ車両紹介からお願いしますえー、っと61年のパンヘッド仕様としてはシングルシートのフォワードコントロール、はい、フォワードコントロールまあフォワードさもちょっと後ろに下げたのかな正規位置よりはちょい後ろ、うん、そうそうそう,そうでターンアウトの2本出し、はい、マフラーがこんな感じでリジットフレームの、えー、サイクルフェンダーかなはい、の5インチ、うん、でリア16のフロント19のスプリンガー、はいうん、ちょっとタイヤが肉厚な感じにそうするんです、ね、そうだねやっぱ今1821とか流行りだけど、はい、やっぱ1619のが選べるタイヤも多いしああそうなんですねちょっとなんていうかな古っぽいというか、はい、感じの雰囲気になるしようかな、はいはいはい、今フレームは確かパンのね純正フレームだったかなこれウィッシュボーンですねそうウィッシュボーンまあ向こうでいろいろやってあって、はい、ちょっとねサイドカーループとか飛ばしてあったりああじゃあもともとなんですねそれはそうそうそうそうそうそういうことがやってあったとしても、はい、やっぱ純正フレームっていうのはね価値があるねああ違うんですよ違うんです、ね、レプリカとは歴史の中にそういうい飛び出たとこをすぐ削っちゃうやつがいたっていうことなんですよ、ね、いたってやつアメリカに多分マイケルなんだ多分マイケル多分マイケル<笑>おそらく大体いい石を投げたらマイケルにぶつかるみたいな日本でいう太郎だからそうですよね<笑>まあ太郎ってもうほぼ出くわさない<笑>今どきい,いないねいないですねいなかったら同級生にも,<笑>もう説明してっちゃっていいのかな全部だからもうボス待ちつつ進めていっちゃいましょう作り物としては、はい、このウェルドのハンドル、はい、ここからこうちょっと立ち上げてやっぱ溶接にはウェルドにはウェルドにしか出せないそうだね味というか、うん、このハンドルと、まあ、マフラーマフラーもねあんまり短いとねやっぱうるさいもんで、ね、なるべくここ伸ばせるようにちょっとかぶり気味というかはいはいはいはいじゃあもう1 0ンチ1 5ンチ短いと結構変わるんですか変わるねサイレンサーが入んなくなるんだよねあはいはいはい<笑>ここ S 字のね潰しのパイプだもんで、はい、入んなくなっちゃうもんでそういう意味ではその最後エンドのとこはちょっとこうストレート気味なとこがないとそうん、それも入れれない原因になっちゃうんですかねかもうね国黒の作でも中間で入れるかだよねああこっちで入れるパターンも<笑>これがあれかメカドラじゃなくて、はいえー、と油圧ドラム油圧ドラムマスターがマスター、はい、作るけどまあでもやっぱ油圧の方が体感効くかなやっぱドラムでもすごい差ではないですかまあメカドラも結構効くもんで結局リアはあだけどやっぱ油圧の方がねグッという力がねやっぱ働くもんで効くは効くあとまあ変わったエアクリカバーこの。変わってますね。え、この。これは何ですか。これ開けるとおじさん出てくる。<笑>あ、じゃ、開けない方がいい、ね。おじさん飼ってるもんね。<笑>小人、ちいちゃいおじさんが。ちいちゃいおじさん飼ってる、ね。ええ、ちょっと開けてみてください。<笑>出てきてもいいですから。<笑>これがどういう状態なんですか。これは多分、より空気を入れたい時。ほう。に多分、開ける感じ。はい、え、なんか、狂っちゃわないんですか。えそんなシビアじゃないのそこまではえ実これ開けるとなんかより走るとか感覚的にはあ,あんま体感はしないね<笑><笑>やっぱじゃあなんか買うしかないですねここでおじさんがガソリンこうやって頑張って投げてるもん、ね、<笑>お奥に奥にそうそう<笑>おじさんがじゃあ混合機作ってるみたいなそうそうそうそうこの中で混合機おじがいるもんねだから<笑>面白いですねこれ<笑>そう変わってるんだよねそう正午が面白いんじゃなくて<笑>あのあこ,のこのカバーが面白いですね<笑><笑>あ,とあこれはまあ
例のごとくおボスシートボスシートなんかデザインがここにあれですねちょっとねレ,レーシーというかこれまあ綺麗めでなんていうかそんな急車急車してない感じのあれだもんで、ねはい、こういうのもまあ面白いかなっていう,ういいっすね、うん、やっぱどこにアクセントをこうつけるか聞かせるかって感じですよね,、うん、そうだねとロッカーペダルがはいフォワードにロッカーってなかなか難しいんだよね、はい、位置がペグをさつけるとこがなくてさそうですよねでもこれはもうペグをやめてペグをやめてロッカーのここの部分、はい、もっと短いんだけど本当はあ前の方が短いですねそう伸ばしてはいで乗ってる時にこうまあ切ってつないでやった後は、はい、ここにこうここにお足をこう置けるようにあ前にそうちょっと伸ばしてうんこれは実際こういうペグのないバイクって、うんまあ、全然いるじゃないですか、うん、乗っててはあるのとないのとじゃどうなんですかそんなに別に慣れちゃえばどっちでも結構ロッカーで乗ってる人って、はい、ロッカーのとこ置きっぱなしだよねああそうですよねペグがあっても僕も前確かにそうでした、うん、だもんねそうだったらもう別にいらねえかなと思って<笑><笑>なんかねごちゃごちゃするし別にここ置いてねペグの代わりになるもんでさ、はいはいはいはい、全然いいかなと思って、うん、じゃあ試乗してても全然、うん、な,なくて困るものじゃないなという感じなんです、ね、そうそうそう,そうロッカーならねはいはいはいノンロッカーはちょっとしんどいけどペグなしはさすがにちょっとねあとはなんだろうなタンクは師匠ごとそうですかあそうこのグラデーションは分かるからカメラで、まあ、青から黒に、はいそうですね、グラデーションしてる感じ非常に滑らかにグラデーションしておりますそうそうそう巧みな技だよね巧みな技<笑><笑>自分でやったんですよねクローラグルった<笑>自分で塗って自分で巧みな技って言ってるで,で言っちゃってる<笑>怒られちゃうわ<笑><笑>それとまあこれはそんなね古い感じじゃないもんねこの辺アルミとか使ってさなんかなかなかこちらも滑らかな質感ですね、うん、匠の技だよねわ<笑>かりました<笑><笑>で鍵もさ、はい、結構ミッションのそっち側カバンのとこつけるけどさはい普段普通はここあここなんですね近いところにえー、あのねミッションのとこって収まりいいんだけどはい走ってて電気つけたくなった時とかああ高速のトンネルとかそうそうそうそうそう,そうまあ最初からつけときゃいいんだけどはいこの途中でやっぱつけたいなーってなった時に、はい、こうなるでよそうですねジョジョみたいになるもんね<笑>ジョジョジョジョ立ちみたいな,なかなかしんどいもんでねだから高速だと、うん、その右手を離しちゃうとそう減速しちゃうんですよね減速しちゃうんですよね、うん、でもうここについてたとしたら、はい、こう乗っててあ、いや電気つけたいなーってなったらこうだもんね、はあはあ、これでこう,そうです、ね、探りながらジョジョみたいにちょっと前からもいいですかじゃあこ,こうなるもんねしかも、うん、高速ってやっぱ前よく見てるじゃないですかそうそうそう危ないしね鍵がどこにあるか全然わかんないんですよねそうそうずーっとこう探りながらねで熱いとこ触りたくないし一回マフラー触ったことあるマフラー触ったり<笑>あるあるですよねそうそうそうなんでまあ俺は結構この上のとこ好きだけどいいですね
と言ってる間に<笑>帰ってきた<笑>ボスが<笑><笑>ちょっとマイクつけますオールドマックスじゃあ商談の時の話をお願いしますえー、っと静岡県 T 様 T 様お仕事がお忙しい方で、はい、なかなかたまの空いた時にちらっと見に来たりちょいちょい来られたんですよねで,でも変更はなかったですねお最初からこんな感じの仕様で,で、ね、まあ細かい部分はもう任せますみたいな感じのオーダーで,、はい、で最後に色はどうしましょうみたいな話になった時に、はい、もらったテーマが、まあ、色目は青紺紺,紺で黒グラデーション、はい、そんな感じのお題をいただいてで、まあ、正午に伝えて、はい、後ろへ向かって黒くなるような流れで、はい、前は青紺うま,くうまくやったよねありがとうございますキャンディークリアキャンディーブラックでぼかしてある、うん、さっき正午はボスが来る前に<笑>これは匠の技だ。匠の技。匠の技。匠の技。ちゃんとボスからも、あの、<笑>うまくやれてるという。箱がつきましたね。嘘じゃなかったの。嘘じゃない。<笑><笑>いい感じだよね。多分ね、気に入ってくれるよ、すごくね。これいいですよね。うん、このぐらいでしょう。これ、ちなみに話した。ああ、じゃないです。ワッ、ワッセル。はい。まだです、ね。ワッセルタンク。僕。僕からのプレゼントなんですよあ、そういうことなんですね一番最初にアーリーショベルにカスタムはい最初一番最初ですねもう何十年も前の話ですけどーアーリーショベルの乗るときにワッセルタンクまあ当時はねまあ安くあれですけど今はもうねだいぶ高くなっちゃうめちゃめちゃ高いですよね,ねこれを確かシャンパンシャンパンゴールドゴールドみたいなね色でシルバーに近いようなシャンパン、ね、シャンパンですよ、ね。塗って乗ってたんですよ。はいうん、それをちょっとこの方と商談中にちょっと思い立って、よし、いいタンクありますって言って、そのボスが個人的に使ってた長く家で持ってたやつっていうのはお客様ももう知ってるんですか。多分伝えて、うん、知ってますね。じゃあ宝物がこうバトンが渡されてるのは分かって,、うん、分かって乗ってもらえるんですね。はい。いいですね,ねやっぱパンヘッドだけにちょっとこういいパーツが入るといいですよねそれであとは商談中っていうよりもあれですね登録の際、はい、あのこの方は静岡県内のとある場所に契約の時に住んでいて、はい、登録の時にその管轄に書類を準備していくところ、はい、あの住民票をまあ要は手配してもらってみたところ。違う管轄にもう引っ越しされてて<笑>、はい、でも,もう焦ったっていう話ですね<笑>で急遽違う陸運局へ、はいまあ、行って、はいまあ、当然あのその登録地でナンバーをもらったっていう感じですね、はい、めちゃめちゃびっくりしますねそれは<笑>ちなみに県外は行政書士を依頼して、はい、まあナンバーを取ったりすするんですけど、はい、全国になるんでやっぱ遠くのところはね行く手間考えたら郵送の方が、はい、バイクは便利で封印がないから、はい、ナンバーだけ送ってくれるっていうことができますね、はい、一応そういう登録の仕方をするんですけど、はい、静岡県内は私がよくちょこちょこいろんなとこ動いてるんで、はい、そのついでに今回も23台まとめてね,ねナンバーを取ってきたという、はいはいはい、静岡県内だったらまあ私が取り行くことがまあ多いかなって思います、えー、そんなハプニングがあってナンバーがつきました連絡して納車いい、ね、になるいいでねいいもうそろそろ納車っていうことではい、はい、それさっき今までの動画でもたまにあるんですけどお仕事がお忙しい方頑張ってる方あのちょこちょここの車両紹介の時にそのキーワーワド出てきますけどこのハーレーは高価じゃないですかどうしてもやっぱお話ししていて商談とかでああこの人たち仕事頑張ってるなって感じることが多いですかあやっぱり頑張ってる方多いですよね何か活躍されてたり、うん、例えば自営業みたいなことしてたりとか、うん、そういう方がやっぱり多いですねでもまあお勤めの方も、はい、もちろん多いですしもう本当にこう偏っていないですねいろいろな方がいらっしゃいます
はい、しかもそういう仕事で活躍してたりする人って、うん、会って話すと、うん、なんていうんですかオーラがあるというか、うん、かっこいいなみたいな感じですかねそう感じる人が多いじゃないですかあそうだ、ね、やっぱ今までのオーナーさんは、うん、ハーレーに乗りたいって言って来てかっこいい人が多いんですか、うん、多いよねやっぱなんか覇気があるよね覇気がある<笑>生き生きしてるっちゅうかああなるほどねた楽しんでるとか,、はいはい、かそういう感じだよね人が多いからやっぱそうです、ね、大きい買い物しようっていう時に覇気のない人はあんまいないはずです、ね、<笑>暗い感じでこうやってくる人はあんまいないから<笑><笑>楽しそうにやっぱみんな買っていかれるんですね喋っててもそういう人と喋ってるがやっぱ楽しいよ、ね、大体ねその決まって言われる言葉は、はい、ますます頑張って働きますみたいなね余計にねそうそう、うん、いいですねやっぱ働いてね、頑張って買うっていうことは、ねはい、いいことですよね。じゃあ、そのためにも、また、これを見る皆さんにも、注文をしてもらって、うん。<笑>仕事を頑張るために、好循環のきっかけになるっていうことで。<笑>注文が入ったら、俺らが頑張るね。はい、そう、相乗効果で、みんな幸せに、じゃあ、エンディング取ります。はい。えっと、静岡の T 様もう納車になりますんで楽しくハキハキとハーレー乗ってくださいハキハキと<笑><笑>えっとこの動画が面白かったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いしますよろしくお願いします